বন্ধুরা আজকের মোটিভেশনাল কোট সমস্যা তোমাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য আসে না তোমাকে পথ দেখাতে আসে রবার্ট এইচ স্কুলার বন্ধুরা আজকে আমি ক্লাস সেভেনের রে অ্যান্ড মার্টিন দু হাজার বাইশ ইংলিশ কোশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে থার্ড সাবমেটিভের ওপর মডেল কোশ্চেন পেপার ওয়ান তোমাদের সাথে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করব তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব বন্ধুরা এই মডেল কোশ্চেন পেপার ওয়ান থেকে আমি সেন আনসেন গ্রামার রাইটিং সব কিছু খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করব বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে ভালো করে শুনবে আর দেখবে তবেই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত দেখার পর যদি শিখতে পারো জানতে পারো কাজে লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে জানাবে খারাপ লাগলে ডিসলাইক করে দেবে যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে বন্ধুরা আমি চাই আমার পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ভাই বোনকে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা বন্ধু বান্ধবীকে সাহায্য করতে যদি তোমার সত্যিই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে প্রত্যেককে দেখার সুযোগ করে দেবে তো চলো শুরু করছি দেখে নাও বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত দেখার পর যদি শিখতে পারো জানতে পারো কাজে লাগে অবশ্যই নিজের বন্ধু বান্ধবী নিজের ভাই বোন নিজের আত্মীয় পরিজনের মধ্যে শেয়ার করে দেবে এবং তাদেরকেও শেয়ার করতে বলবে আর মনে করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার পর বেল বাটনটি প্রেস করে দেবে যাতে করে পরের পাটে নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে সহজেই পৌঁছে যেতে পারে তো শুরু করছি থার্ড সাবমেটিভ ইভ্যালুয়েশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মডেল কোশ্চেন পেপার ওয়ান স্কুলের নাম হুগলি ব্রাঞ্চ গভর্নমেন্ট স্কুল স্যার সঞ্জয় মজুমদার বন্ধুরা আমরা প্রথমে রে অ্যান্ড মার্টিন এবং স্যার সঞ্জয় মজুমদার মহাশয়কে আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বন্ধুরা টাইম আছে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট ফুল মার্কস সত্তর প্রথম আছে সেন আর সেন থেকে প্রথম আছে প্রজ প্রজটি নেওয়া হয়েছে আর কে নারায়ণ রচিত দ্য এক্স নামক প্রজের ইউনিট ওয়ান থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে ইউনিট ওয়ানের যেটুকু অংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি পুরোটার বাংলা মানেটা পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা শুনে নাও ভেলান ওয়াজ পারফেক্টলি কন্টেন্টেড অ্যান্ড হ্যাপি ভেলান সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ও সুখী ছিল হি ডিমান্ডেড নাথিং মোর অফ লাইফ সে জীবনে এর থেকে বেশি কিছু চায়নি অ্যাজ ফার অ্যাজ হি কুড সি দ্য পিউপিল ইন দ্য বিগ হাউস টু সেমড টু বি ইকুয়ালি অ্যাট পিস হুইথ লাইফ যতদূর সম্ভব সে বুঝতে পারে এই বড় বাড়ির লোকগুলো তার মতোই শান্তিতে জীবনযাপন করে বলে তার মনে হয় ওয়ান স নো রিজন হোয়াই দিজ গুড থিংস শুড নট গো অন অ্যান্ড অন ফর এভার এই ভালো জিনিসগুলির যুগ যুগ ধরে না চলার কারণ কি কেউ জানে না বাট ডেথ পিফ্ট অ্যারাউন্ড দ্য কর্নার কিন্তু মৃত্যু কোণের চারপাশে উঁকি দিত ওয়ান মিড নাইট হি ওয়াজ আউকেন্ড অ্যান্ড টোল্ড দ্যাট দ্য মাস্টার ওয়াজ ডেড এক মধ্যরাতে তাকে জাগিয়ে তুলে জানানো হল যে যে তার প্রভু মারা গেছে হোয়াট ইজ টু হ্যাপেন টু দ্য গার্ডেন অ্যান্ড টু মি বাগানটির ও আমার কি হবে দ্য সন্স আর নো গুড হি থট অ্যাট ওয়ান্স সে তখনই চিন্তা করল ছেলেগুলো মোটেই ভালো নয় অ্যান্ড হিজ ফিয়ার্স প্রুভড টু বি নট এন্টায়ারলি গ্রাউন্ডলেস তার ভয় যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় তা প্রমাণিত হল দ্য সন্স ওয়ার নো গুড রিয়েলি প্রকৃতপক্ষে ছেলেগুলি ভালো ছিল না দে স্টেড ফর এ ইয়ার মোর তারা এক বছরের বেশি থাকল ওয়ার্ল্ড অ্যামাং ডেমসেলভস নিজেদের মধ্যে ঝগড়া অশান্তি করল অ্যান্ড ওয়েন ট্যাওয়ে চলে গেল টু লিভ ইন অ্যানাদার হাউস অন্য বাড়িতে বাস করার জন্য চলে গেল আ ইয়ার ল্যাটার সাম আদার ফ্যামিলি এক বছর পর কিছু অন্য পরিবার কেম ইন অ্যাজ টেনেন্টস সেখানে ভাড়াটা হিসাবে এলো দ্য মোমেন্ট দে সব ভিলান দে সেড ওল্ড গার্ডেনার 
যে মুহূর্তে তারা ভেলানকে দেখলো তারা বলল বৃদ্ধ মালি ডোন্ট বি আপ টু এনি ট্রিক্স কোনো রকম চালাকি করবে না উই নো দ্য শর্ট ইউ আর তুমি কি ধরনের লোক কি ধরনের মানুষ তা আমরা জানি উই উইল স্যাক ইউ ইফ ইউ ডোন্ট বিহেভ ইউর সেলফ যদি তুমি ভালো ব্যবহার না করো আমরা তোমাকে বরখাস্ত করব ভেলান ফাউন্ড লাইফ ইন্টোরেবল ভেলান দেখল তার জীবন দুঃসহ দিজ পিউপিল হ্যাড নো রিগার্ড ফর এ গার্ডেন এই লোকগুলোর বাগানের প্রতি কোনো মায়া ছিল না ফরচুন হাউ ইভার সুন ফেভার হিম যাই হোক খুব শীঘ্র ভাগ্য তার সহায় হলো দ্য টেনান্স লেফট ভাড়াটেরা চলে গেল দ্য হাউস ওয়াজ লকড আপ ফর আ ফিউ ইয়ার্স কয়েকটি বছর বাড়িটি তালাবন্ধ থাকল ওকেশনালি ওয়ান অফ দ্য সন্স অব দ্য লেট ওনার কেম রাউন্ড অ্যান্ড ইন্সপেক্টেড দ্য গার্ডেন কখনো কখনো মৃত বাড়িওয়ালার এক পুত্র আসত এবং বাগানের তথ্যাবধান করত গ্র্যাচুয়ালি ইভেন দিস সিজড ক্রমশ এটিও বন্ধ হয়ে গেল দে লেফট দ্য কিজ অব দ্য হাউস উইথ ভেলান তারা বাড়ির চাবি ভেলানের কাছে রেখে গেল ওকেশনালি আ প্রসপেক্টিভ টেনেন্ট কেম ডাউন হ্যাড দ্য হাউস ওপেন্ড অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে আফটার রিমার্কিং দ্যাট ইট ওয়াজ ইন রুইন্স মাঝে একবার এক আশাবাদী ভাড়াটে এলো বাড়িটি খোলাল এবং বাড়িটি নষ্ট হয়ে গেছে এরকম মন্তব্য করে চলে গেল আ ইয়ার ল্যাটার অ্যানাদার টেনেন্ট কেম অ্যান্ড দেন অ্যানাদার অ্যান্ড দেন আ থার্ড এক বছর পর অন্য একটা ভাড়াটা এলো এবং তারপর অন্য একজন এলো এবং তারপর তৃতীয় একজন এলো নো ওয়ান রিমেন্ট ফর মোর দ্যান আ ফিউ মান্থস কয়েক মাসের বেশি কেউই থাকলো না অ্যান্ড দেন দ্য হাউস অ্যাকোয়ার্ড দ্য রেপুটেশন অফ বিং হন্টেড আর তারপর বাড়িটি ভূতুরে বাড়ি বলে পরিচিত হলো এইটুকু অংশ নেওয়া হয়েছে আর কে নারায়ণ রচিত দ্য এক্স নামক প্রজের ইউনিট ওয়ান থেকে নেওয়া হয়েছে বন্ধুরা এরপরে আমি সিন থেকে কোশ্চেনগুলো আলোচনা শুরু করছি এবং প্রত্যেকটি কোশ্চেন প্রত্যেকটি আনসার বাংলা মানে সহ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তো শুরু করছি ফার্স্ট কোশ্চেন প্রথমে আছে এ দায়ের কোশ্চেন আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স টু ইন্টু থ্রি ইকাল টু সিক্স বন্ধুরা তিনটি কোশ্চেন আছে দু নাম্বার করে ছ নম্বর ওকে ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান হু ওয়াজ ভেলান হু ওয়াজ ভেলান ভেলান কে ছিলেন হু ওয়াজ ভেলান মানে ভেলান কে ছিলেন তো আনসারটা তোমরা এরকম লিখবে ভেলান ওয়াজ দ্য গার্ডেনার অব দ্য ওনার অব দ্য বিগ হাউস ভেলান ওয়াজ দ্য গার্ডেনার অব দ্য ওনার অব দ্য বিগ হাউস ভেলান বড় বাড়ির মালিকের মালি ছিলেন ভেলান বড় বাড়ির মালিকের মালি ছিলেন ওকে নেক্সট নাম্বার টু হোয়াই ওয়াজ ভেলান আয়োকান্ড ওয়ান নাইট হোয়াই ওয়াজ ভেলান অ্যাওকেন্ড ওয়ান নাইট ভেলানকে কেন রাতে জাগানো হয়েছিল ভেলানকে কেন রাতে জাগানো হয়েছিল তো একটা লাইন দেখাচ্ছি আমি সেই লাইনটা লিখলেও আনসার হবে দেখো এই লাইনটা তোমরা লিখতে পারো ওয়ান মিড নাইট হি ওয়াজ অ্যাওকেন্ড অ্যান্ড টোল দ্যাট দ্য মাস্টার ওয়াজ ডেড এই লাইনটা লিখে দিলেও আনসার হবে কিন্তু কোশ্চেনটা হোয়াই দিয়ে আছে তো তো সাজিয়ে বিকজ লিখে লেখার চেষ্টা করবে দেখো আমি লিখেছি ভেলান ওয়াজ অ্যাওকেন্ড ওয়ান নাইট বিকজ হিজ মাস্টার ওয়াজ ডেড ভিলানকে রাতে জাগান হয়েছিল কারণ তার প্রভু মারা গিয়েছিল ওকে কোশ্চেন থ্রি হাউ ডিড দ্য হাউস অ্যাকোয়ার দ্য রেপুটেশন হন্টেড হাউ ডিড দ্য হাউস অ্যাকোয়ার দ্য রেপুটেশন হন্টেড বাড়িটি কিভাবে ভূতুরে বাড়ির খ্যাতি অর্জন করেছিল বাড়িটি কিভাবে ভূতুরে বাড়ির খ্যাতি অর্জন করেছিল তো আমি যদি বলি তোমাদের লাইন লিখতে না তাহলে এখানে তুমি লাইন খুঁজে পাবে না যে কিভাবে হন্টেড হয়েছিল তো অনেক কিছু ব্যাপার ছিল এই যে শেষের যে প্যারাটা দেখতে পাচ্ছি সেই প্যারাটা পুরোটা হবে অনেকগুলো কারণ যেমন তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে সেই বাড়ির মালির একজন ছেলে না মালি বলছে সেই বাড়ির মালিকের একজন ছেলে আসতো বাগান পরিচর্যা করত সেও আসা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল বাড়িটি অনেক দিন তালা বন্ধ ছিল আবার কোনো একজন ভাড়াটে আসতো ভাড়াটে এসে বাড়ির অবস্থা দেখে খারাপ বলে চলে যেত তারপরে বাড়িটির অবস্থা রুইন হয়ে গিয়েছিলো 
এই সমস্ত কারণে বাড়িটি হন্টেড হয়ে পড়েছিল মানে পুরো মানে পোড়া বাড়ির মতো হয়ে গেছিলো তো তাই বলছে ভূতুরে বাড়ি ওকে তো দেখো আমি সাজিয়ে গোছিয়ে একটু লেখার চেষ্টা করেছি দেখে নাও তোমরা নো টেনেন্ট লিভড ইন দ্য হাউস ফর মোর দ্যান আ ফিউ মান্থস কোনো ভাড়াটিয়া কয়েক মাসের বেশি বাড়িতে থাকেননি ইভেন দ্য ওনার্স ড্রপ দ্য প্র্যাকটিস অফ কামিং অ্যান্ড সিইং দ্য হাউস এমনকি মালিকেরা এসে বাড়ি দেখার অভ্যাসও বাদ দেন দ্য হাউস বিকেম রুইন্ড বাড়িটি ভগ্ন প্রায় হয়ে গেছিল মানে কেউ পরিষ্কার করেনি যেখানটা হয়তো ধরো ফেটে যাচ্ছে সেখানটা ঠিকমতো পরিষ্কার করছে না ঠিকমতো সারিয়ে তুলছে না তার ফলে কী হবে রুইন্ড হয়ে যাবে না তাই না তাই বলছে দ্য সেভাবে দ্য হাউস অ্যাকুয়ার্ড দ্য রেপুটেশন অফ বিং এ ঘোস্ট হাউসও লিখতে পারো বা হন্টেড লিখতে পারলেও ভালো হয় হন্টেড যেহেতু কোশ্চেন দেওয়া যাচ্ছে হন্টেড লিখতে পারলে তোমাদের আরও খুব ভালো হয় ওকে আমি কি বললাম তোমরা বুঝতে পারলে কোশ্চেনটি ছিল বাড়িটি কীভাবে ভূতুরে বাড়ির খ্যাতি অর্জন করেছিল দেখো নো টেনেন্ট লিভড ইন দ্য হাউস ফর মোর দ্যান আ ফিউ মান্থস ইভেন দ্য ওনার্স ড্রপ দ্য প্র্যাকটিস অফ কামিং অ্যান্ড সিইং দ্য হাউস দ্য হাউস বিকেম রুইন্ড দ্যাস দ্য হাউস অ্যাকুয়ার্ড দ্য রেপুটেশন অফ বিং আ ঘোস্ট হাউস মানে দেখে নাও কোনো ভাড়াটিয়া কয়েক মাসের বেশি থাকেননি এমনকি মালিকেরা এসে বাড়ি দেখার অভ্যাসও বাদ দেন বাড়িটি ভগ্ন প্রায় হয়ে গেছিল এইভাবে বাড়িটি ভূতুরে বাড়ির খ্যাতি অর্জন করেছিল বন্ধুরা এরপরে আছে বিয়ের দাগ রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ওয়ান ইন্টু থ্রি ইকাল টু থ্রি বন্ধুরা এখানে ট্রু ফলস দেওয়া আছে তিনটি দেওয়া আছে এক নাম্বার করে তিন নাম্বার যদি ট্রু হয় টি লিখতে হবে ফলস হলে এফ লিখতে হবে ওকে সাপোর্ট হিসেবে লেখার দরকার নেই শুধু টি অথবা এফ লিখবে ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান সামটাইমস ওয়ান অফ দ্য সনস অফ দ্য লেট ওনার কেম অ্যান্ড ইন্সপেক্টেড দ্য হাউস সামটাইমস ওয়ান অফ দ্য সনস অফ দ্য লেট ওনার কেম অ্যান্ড ইন্সপেক্টেড দ্য হাউস এর মানেটা দেখো কখনো কখনো মৃত মালিকের ছেলেদের মধ্যে একজন এসে বাড়িটি পরিদর্শন করতেন কখনো কখনো মৃত মালিকের ছেলেদের মধ্যে একজন এসে বাড়িটি পরিদর্শন করতেন দেখো বন্ধুরা এটা কিন্তু ট্রু হবে শুনে তো মনে হচ্ছে ট্রু হবে কিন্তু দেখো প্যাসেজে একটা লাইন দেওয়া আছে এসে আসতো একজন আসতো এবং ইন্সপেক্টেড দ্য গার্ডেন এবং গার্ডেনটাকে পরিদর্শন করত সেই ভেবে আমি কিন্তু ফলস লিখেছি এরপরে যদি তোমরা ওভারঅল জিনিসটা বলতে চাও যে শুধুমাত্র কি বাগানটা টানিয়ে আসতো না বাড়িটা টানেতেও আসতো সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্রু হতে পারে কিন্তু আমি এখানে ইন্সপেক্টেড দ্য গার্ডেন আছে তাই আমি এখানে ফলস লিখেছি আর ফলসের জন্য হবে এফ বুঝতে পেরেছ আমি যেটা বুঝ বোঝাতে চাইলাম তোমাদেরকে নেক্সট নাম্বার টু দ্য ফার্স্ট টেনেন্টস লাইকড ভেলান ভেরি মাচ দ্য ফার্স্ট টেনেন্টস লাইকড ভেলান ভেরি মাচ প্রথম ভাড়াটেরা ভেলানকে খুব পছন্দ করেছিল প্রথম ভাড়াটেরা ভেলানকে খুব পছন্দ করেছিল না তারা হুমকি দিয়েছিল যে তুমি যদি ঠিকমতো ব্যবহার বা আচরণ না করো তোমাকে কিন্তু কাজ থেকে বরখাস্ত করা হবে তাই এটা হবে ফলস লিখতে হবে এফ নেক্সট নাম্বার থ্রি দ্য সনস অফ দ্য লেট ওনার লেফট দ্য হাউস কিজ হুইথ ভেলান দ্য সনস অফ দ্য লেট ওনার লেফট দ্য হাউস কিজ হুইথ ভেলান প্রয়াত মালিকের ছেলেরা ঘরের চাবি ভেলানের কাছে রেখেছিল প্রয়াত মালিকের ছেলেরা ঘরের চাবি ভেলানের কাছে রেখেছিল হ্যাঁ এটা ট্রু হবে লিখতে হবে টি বন্ধুরা এরপরে আছে সিয়ের দাগ ফাইন্ড ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য অ্যাব প্যাসেজ হুইচ মিন বন্ধুরা এখানে তিনটি ওয়ার্ড আছে সে তিনটি ওয়ার্ডের মিনিং প্যাসেজ দিয়ে খুঁজে লিখতে হবে তিনটি আছে এক নাম্বার করে তিন নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান স্যাটিসফাইড স্যাটিসফাইড মানে হচ্ছে সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট দেখাবে কন্টেন্টেড স্যাটিসফাইড দেখাবে কন্টেন্টেড মানে সন্তুষ্ট ওকে নেক্সট নাম্বার টু গেন্ড গেন্ড মানে হচ্ছে অর্জন করেছিল বলতে পারো বা অর্জিত বলতে পারো অ্যাকওয়ার্ড ওকে অ্যাকওয়ার্ড নাম্বার থ্রি বেসলেস মানে ভিত্তিহীন মানে গ্রাউন্ডলেস বেসলেস মানে ভিত্তিহীন গ্রাউন্ডলেস মানে হচ্ছে ভিত্তিহীন এরপর আছে ডেথ দাগ ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্টোনিমস অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য প্যাসেজ টু ইন্টু টু ইকাল টু ফোর বন্ধুরা এখানে দুটি ওয়ার্ড আছে সেই দুটি ওয়ার্ডের বিপরীত শব্দ প্যাসেজ থেকে খুঁজে লিখতে বলেছে দুটি আছে দু নাম্বার করে চার নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান প্রথম ওয়ার্ড আছে ডিসস্যাটিসফাইড ডিসস্যাটিসফাইড মানে হচ্ছে অসন্তুষ্ট ডিসস্যাটিসফাইড মানে কি বললাম অসন্তুষ্ট তাহলে অসন্তুষ্ট থেকে সন্তুষ্ট হবে সন্তুষ্ট ইংরেজি কি কন্টেন্টেড কন্টেন্টেড ওকে সন্তুষ্ট নেক্সট ওয়ার্ড আছে ওয়েলকাম ওয়েলকাম মানে স্বাগত জানানো ওয়েলকাম মানে স্বাগতম এখান থেকে হবে বরখাস্ত করে দেওয়া তাহলে হবে স্যাক স্যাক মানে হচ্ছে বরখাস্ত 
বন্ধুরা এরপরে দুয়ের দাগের পোয়েম আছে আর পোয়েমটি নেওয়া হয়েছে উইলিয়াম ব্ল্যাক রচিত দ্য ইকোয়িং গ্রিন নামক পোয়েম থেকে একটি মাত্র স্ট্যান্ডার্ড নেওয়া হয়েছে আমি পুরো স্ট্যান্ডার্ডের বাংলা মানেটা পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা শুনে নাও দেখো টিল দ্য লিটল ওয়ান্স ওয়ারি যখন শিশুরা ক্লান্ত হয় নো মোর ক্যান বি মেরি তারা আর আনন্দ করতে পারে না দ্য সান ডাজ ডিসেন্ট সূর্য অস্ত যায় অ্যান্ড আওয়ার স্পোর্টস হ্যাভ অ্যান এন্ড আর আমাদের খেলা শেষ হয় রাউন্ড দ্য ল্যাপস অব দেয়ার মাদার তাদের মায়ের কোলের কাছে গোল হয়ে বসে মেনি সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অনেক ভাই বোন মিলে লাইক বার্ডস ইন দ্য নেস্ট পাখিরা যেমন থাকে বাসায় আর রেডি ফর রেস্ট তারা বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হয় অ্যান্ড স্পোর্টস নো মোর সিন অন দ্য ডকিনিং গ্রিন এবং আর খেলা দেখা যায় না তাদের অন্ধকারময় সবুজের বুকে আর এই কবিতাটার স্ট্যান্ডার্ডটা নেওয়া হয়েছে উইলিয়াম ব্ল্যাক রচিত দ্য ইকোয়িং গ্রিন নামক পোয়েম থেকে নেওয়া হয়েছে বন্ধুরা এরপরে আমি পোয়েম থেকে কোশ্চেনগুলো আনসারগুলো শুরু করছি প্রত্যেকটা কোশ্চেন আনসার বাংলা মানে সহ তোমাদের সাথে আলোচনা করছি প্রথম আছে এর দাগ আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স ওয়ান ইন্টু থ্রি ইকাল টু থ্রি বন্ধুরা এখানে তিনটি কোশ্চেন আছে তিনটি কোশ্চেন আনসার লিখতে পড়েছে ওকে তো ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান এক নম্বর করে দেওয়া আছে বেশি চাপের কিছু নেই হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মেরি মেরি মানে কি আনন্দ তো এই যে মেরি বা আনন্দ শব্দের অর্থ কী আনন্দ শব্দের অর্থ কী কবিতা থেকে নিতে বলেছে তোমরা লিখবে দ্য মিনিং অফ দ্য মেরি ইজ স্পোর্টিভ দ্য মিনিং অফ মেরি ইজ স্পোর্টিভ আনন্দের অর্থ উচ্ছল নেক্সট নাম্বার টু হাউ ডিড দ্য লিটিল ওয়ান্স ফিল অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে হাউ ডিড দ্য লিটিল ওয়ান্স ফিল অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে দিনের শেষে ছোটোরা কেমন অনুভব করেছিল দিনের শেষে ছোটোরা কেমন অনুভব করেছিল তারা ক্লান্ত অনুভব করেছিল তাহলে আনসার লিখবে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে দ্য লিটিল ওয়ান্স ফিল্ড ওয়ারি অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে দ্য লিটিল ওয়ান্স ফিল্ড ওয়ারি দিনের শেষে ছোটোরা ক্লান্ত অনুভব করত অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে দ্য লিটিল ওয়ান্স ফিল্ড ওয়ারি নেক্সট নাম্বার থ্রি রাইট দ্য নেম অব দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য পোয়েম রাইট দ্য নেম অব দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য পোয়েম কবি ও কবিতার নাম কি তো সোজা ব্যাপার তোমরা লিখবে দ্য নেম অব দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য পোয়েম ইজ উইলিয়াম ব্লেক অ্যান্ড দ্য ইকোয়িং গ্রিন রেসপেক্টিভলি কবি ও কবিতার নাম যথাক্রমে উইলিয়াম ব্লেক এবং সবুজের প্রতিধ্বনি দ্য নেম অব দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য পোয়েম ইজ উইলিয়াম ব্লেক অ্যান্ড দ্য ইকোয়িং গ্রিন রেসপেক্টিভলি কবি ও কবিতার নাম যথাক্রমে উইলিয়াম ব্লেক এবং সবুজের প্রতিধ্বনি বন্ধুরা এরপরে আছে বিয়ের দাগ টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ওয়ান ইন্টু থ্রি ইকাল টু থ্রি বন্ধুরা এখানে বিয়ের দাগেতে তিনটি অল্টারনেটিভ কোশ্চেন আছে এক নাম্বার করে তিন নাম্বার ওকে ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আর কম্পেয়ার টু বার্ডস বার্ডার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আর কম্পেয়ার টু বার্ডস ভাই ও বোনের সাথে তুলনা করা হয় পাখিদের অপশান এ ইজ দ্য রাইট আনসার কোশ্চেন টু নোমোর স্পোর্ট ক্যান বি সিন অন দ্য ডার্কেনিং গ্রিন নোমোর স্পোর্ট ক্যান বি সিন অন দ্য ডার্কেনিং গ্রিন অন্ধকারময় সবুজের বুকে আর খেলা দেখতে পাওয়া যায় না অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার কোশ্চেন থ্রি দ্য লিটিল ওয়ান্স রেফার্স টু চিলড্রেন দ্য লিটিল ওয়ান্স রেফার্স সরি রেফার টু চিলড্রেন ছোটোদের বলতে উল্লেখ করা হয়েছে শিশুদের ছোটোদের বলতে উল্লেখ করা হয়েছে শিশুদের অপশান বি ইজ দ্য রাইট আনসার এরপর আছে সিয়ের দাগ ফাইন্ড আ ওয়ার্ড ফ্রম দ্য পোয়েম হুইচ মিন্স সেল্টার অফ বার্ডস ফাইন্ড আ ওয়ার্ড ফ্রম দ্য পোয়েম হুইচ মিন্স সেল্টার অফ বার্ড কবিতা থেকে একটি শব্দ খুঁজে বের করো যার অর্থ পাখির আশ্রয়স্থল মানে কি বাসা বাসা মানে নেস্ট এই নেস্টি নেস্ট নেস্ট মানে হচ্ছে পাখির বাসা নাম্বার টু ফাইন্ড দ্য অপোজিট অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড ফ্রম দ্য পোয়েম বন্ধুরা এখানে একটা ওয়ার্ড আছে তোমার দেখতে পাচ্ছ অ্যাসেন্ট এই শব্দটার বিপরীত শব্দ খুঁজে রাখতে পেরেছে অ্যাসেন্ট মানে হচ্ছে আরোহণ করা মানে ওপর দিকে ওঠা আরোহণ করা আর ডিসেন্ট মানে কি নিচের দিকে নামা ডিসেন্ট অ্যাসেন্ট থেকে হবে ডিসেন্ট ওকে বন্ধুরা এর পরে আছে আনসেন খুব সুন্দর একটি আনসেন আছে 
পুরো আনসিনটার বাংলা মানেটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা শুনে নাও এবং আনসিনটার মধ্যে দু একটা ওয়ার্ড আমার কাছে কঠিন লেগেছে সেই ওয়ার্ডগুলোর মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাশে ব্যাকেটের মধ্যে পাটোস পিচ সরেছি তোমাদেরকে আমি আনসিন পড়ার সাথে সাথে বা পড়ার শেষে বলে দেবো ওকে তো শুরু করছি তোমরা শুনে নাও একটু বড় আছে কিন্তু ভীষণ ইন্টারেস্টিং আনসিন ওকে দেখো ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ইজ অল সেট টু লঞ্চ স্টেট অব দ্য আর্ট ভিস্তাদম ট্রেন সার্ভিসেস বিটুইন গুয়াহাটি নিউ হ্যাফলং ইন আসাম অ্যান্ড নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জংশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্রম টুডে অগাস্ট টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি ভারতীয় রেলওয়ে আজ দু হাজার একুশ আজ 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 মানে কোন তারিখটা দু হাজার একুশ সালের আঠাশে অগাস্ট আসামের গুয়াহাটি নিউ হ্যাফলং এবং পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জংশনের মধ্যে অত্যাধুনিক ভিস্তাদম ট্রেন পরিষেবা চালু করতে প্রস্তুত দ্য জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ট্রেন উইল হ্যাভ আ ভিস্তাদম কোচ টু এয়ার কন্ডিশন চেয়ার কার্স টু নন এয়ার কন্ডিশন চেয়ার কার্স এ লাগেজ কার অ্যান্ড পাওয়ার কোচ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ট্রেনে একটি ভিস্তাদম কোচ থাকবে দুটি এসি কার থাকবে দুটি এসি চেয়ার কার থাকবে দুটি নন এসি চেয়ার কার থাকবে একটি লাগেজ কার এবং একটি পাওয়ার কোচ ইট উইল রান থ্রাইস আ উইক অন ফ্রাইডেজ স্যাটারডেজ অ্যান্ড সানডেজ এটা সপ্তাহে তিনবার চলবে শুক্রবার শনিবার রবিবার ওকে দ্য ভিস্তাদম ট্রেন সার্ভিস বিটুইন গুয়াহাটি অ্যান্ড নিউ হ্যাফলং উইল রান টু ডেজ আ উইক অন ওয়েড নেসডেজ অ্যান্ড স্যাটারডেজ উইথ স্টপস অ্যাট মান্দার দিশা অ্যান্ড মাইবং স্টেশন গুয়াহাটি এবং নিউ হ্যাফলং এর মধ্যে ভিস্তাদম ট্রেন পরিষেবা সপ্তাহে দুই দিন মানে বুধবার আর শনিবার চলবে এর মধ্যে এই যে যাওয়া আসা করছে তার মধ্যে স্টপেজ হবে দুটো মান্দার দিশা এবং মাইবং স্টেশন আর সিনিয়র অফিসিয়াল অফ নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে সেড উই আর ভেরি মাচ এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস জার্নি নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন আমরা এই যাত্রার জন্য খুব উত্তেজিত উই আর প্ল্যানিং ভিস্তাদম সার্ভিস অ্যাট দার্জিলিং হিলস অলসো আমরা দার্জিলিং পাহাড়েও ভিস্তাদম পরিষেবা পরিকল্পনা করছি ইট উইল ডিপার্ট ফ্রম গুয়াহাটি অ্যাট সিক্স থার্টি ফাইভ এএম অ্যান্ড রিচ নিউ হ্যাপলং অ্যাট ইলেভেন ফিফটি ফাইভ এএম কভারিং আর ডিস্টেন্স অফ টু সিক্স নাইন কিমিজ থ্রু দ্য নর্থ কাছার হিল রিজিয়ন তো এটি গুয়াহাটি থেকে সকাল ছটা পঁয়ত্রিশে ছাড় ছেড়ে যাবে এবং উত্তর কাছার পর্যন্ত উত্তর কাছার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে দুশো উনসত্তর কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এগারোটা পঞ্চান্নয় নিউ হ্যাপলংয়ে পৌঁছাবে ডিউরিং দ্য রিটার্ন জার্নি দ্য ট্রেন উইল হ্যাভ সরি উইল লিভ নিউ হ্যাপলং অ্যাট ফাইভ পিএম টু রিচ গুয়াহাটি অ্যান্ড টেন ফর্টি ফাইভ পিএম তো ফিরতি যাত্রার সময় ট্রেনটি নিউ হ্যাপলং থেকে হ্যাপলং থেকে বিকেল পাঁচটায় ছেড়ে যাবে এবং রাত দশটা পঁয়তাল্লিশে গুয়াহাটি পৌঁছাবে দ্য নিউ জলপাইগুড়ি মানে এনজেপি আলিপুরদুয়ার এপিডি রুট ইজ সারাউন্ডেড বাই হাই হিলস অ্যান্ড ডেন্স ফরেস্ট ইনহ্যাবিটেড বাই ভ্যারিয়াস উইল্ড অ্যানিমেলস অ্যান্ড রিচ বায়োডাইভার্সিটি এখানে সারাউন্ডেড এটা অ্যাডজেক্টিভাম মানে পরিবেষ্টিত ইনহ্যাবিটেড অ্যাডজেক্টিভাম মানে অধুষ্ঠিত নিউ জলপাইগুড়ি মানে যেটা সংখ্যা বলা এনজেপি এবং আলিপুরদুয়ার যেটা সংখ্যা বলা এপিডি এই রুটটি বিভিন্ন বন্য প্রাণী এবং সমৃদ্ধ জীব বৈচিত্র দ্বারা অধুষ্ঠিত উঁচু পাহাড় এবং ঘন ঘন বন দ্বারা বেষ্টিত দ্য ফেয়ার ফর দ্য জার্নি বাই দ্য ভিস্তাদম ফ্রম এনজেপি টু আলিপুরদুয়ার জাংশন উইল বি অ্যারাউন্ড রুপিস নাইন ফিফটি ফাইভ ফর ওয়ান ওয়ে এবং এখানে বলা আছে এনজেপি থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত ভিস্তাদম যাত্রার ভাড়া একদিকের জন্য মানে ওয়ান সাইডের জন্য নশো পঞ্চান্ন টাকা রাখা হয়েছে ফেয়ার ফর দ্য এসি চেয়ার কার অ্যান্ড নন এসি চেয়ার কার উইল বি রুপিস ফোর টেন অ্যান্ড রুপিস এইটটি ফাইভ রেসপেক্টিভলি এসির জন্য চারশো দশ টাকা নন এসির জন্য পঁচাশি টাকা অ্যান্ড টিকিটস ক্যান বি বুকড ইন অ্যাডভান্স থ্রু পিআরএস অ্যান্ড আইআরসিটিসি ওয়েব পোর্টাল এবং টিকিম অগ্রিম বুকিং করতে হবে পিআরএস এবং আইআরসিটিসি ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ওকে দ্য স্পেশাল ভিস্তাদম ট্রেন উইল রান থ্রাইস আ উইক অন ফ্রাইডেজ স্যাটারডেজ অ্যান্ড সানডেজ বিটুইন এনজেপি অ্যান্ড এপিডি জাংশন সেকশন উইথ স্টপেজ অ্যাট সেবক চালসা মাদারিহাট 
হাসিমাড়া অ্যান্ড রাজাভাত খাওয়া স্টেশনস বিশেষ বিস্তাদম ট্রেনটি সপ্তাহে তিনবার চলবে শুক্র শনি রবিবার এনজেপি থেকে এপিডি জংশন স্টেশনের মধ্যে সেবক চালসা মাদারিহাট হাসিমাড়া এবং রাজাভাত খাওয়া ইত্যাদি স্টেশনে স্টপেজ সহ থামবে দ্য ট্রেন উইল ডিপার্ট ফ্রম এনজেপি অ্যাট সেভেন টোয়েন্টি এম অ্যান্ড উইল রিচ এপিডি অ্যাট ওয়ান পিএম কভারিং আ ডিস্টেন্স অফ সিক্স ওয়ান এইট কিমিজ তো এখানে বলা আছে ট্রেনটি এনজেপি থেকে সকাল সাতটা কুড়ি মিনিটে ছাড়বে এবং একশো আটষট্টি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে দুপুর একটার সময় এপিডি পৌঁছাবে রিটার্ন জার্নি অব দ্য ট্রেন ফ্রম এপিডি বিগিনস অ্যাট ফর্টিন আওয়ার্স অ্যান্ড দ্য ট্রেন অ্যারাইভস অ্যাট এনজেপি অ্যাট নাইনটিন আওয়ার্স আর বলা আছে এপিডি থেকে ট্রেনের ফিরতি যাত্রা শুরু হবে চোদ্দোটার সময় মানে দুপুর চোদ্দোটা চোদ্দোটা মানে হচ্ছে দুপুর দুটো এবং ট্রেনটি এনজেপিতে পৌঁছাবে উনিশটা মানে হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটার সময় দ্য ভিস্তাদম কোচ উইল বি ইকুইপড হুইথ গ্লাস উইন্ডোজ অ্যান্ড এ গ্লাস রুম আর যে ভিস্তাদম যে কোচটি আছে না এই ভিস্তাদম কোচটি কাঁচের জানালা হবে এবং কাঁচের ছাদ দিয়ে সজ্জিত করা হবে ভিস্তাদম উইল প্রোভাইড আস থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ অব দ্য ওপেন স্কাই মাউন্টেন্স টানেলস ব্রিজেস হিলস অ্যান্ড ডিপ গ্রিন ফরেস্ট টু দ্য স্টুরিস্ট ভিস্তাদম পর্যটকদের খোলা আকাশ পাহাড় টানেল সেতু পাহাড় এবং গভীর সবুজ বনের তিনশো ষাট ডিগ্রি ভিউ প্রদান প্রদান করবে বন্ধুরা এরপরে আছে আনসিন থেকে কোশ্চেনগুলো আলোচনা করা বন্ধুরা আনসিন থেকে কোশ্চেনগুলো এবং কোশ্চেনের যে আনসারগুলো সেগুলো আমি মানে সহ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করছি তোমরা দেখে নাও প্রথম আছেন এর দাগ টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ওয়ান ইন্টু সিক্স ইকাল টু সিক্স বন্ধুরা এখানে ছটি অল্টারনেটিভ কোশ্চেন আছে এক নাম্বার করে ছ নম্বর ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান দ্য ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ইজ রেডি টু লঞ্চ দ্য ভিস্তাদম ট্রেন সার্ভিসেস ইন আসাম অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল দ্য ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ইজ রেডি টু লঞ্চ দ্য ভিস্তাদম ট্রেন সার্ভিসেস ইন আসাম অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ভারতীয় রেল ভিস্তাদম ট্রেন পরিষেবা আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে চালু করতে প্রস্তুত অপশান বি ইজ দ্য রাইট আনসার কোশ্চেন টু দ্য গুয়াহাটি নিউ হ্যাপলং ভিস্তাদম ট্রেন উইল রান থ্রু নর্থ কাছার হিল রিজন দ্য গুয়াহাটি নিউ হ্যাপলং ভিস্তাদম ট্রেন উইল রান থ্রু নর্থ কাছার হিল রিজন গুয়াহাটি নিউ হ্যাপলং ভিস্তাদম ট্রেনটি চলবে উত্তর কাছার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট আনসার কোশ্চেন থ্রি দ্য ভিস্তাদম ট্রেন অন নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার রুট উইল কভার আ ডিস্টেন্স অফ সিক্স সরি ওয়ান সিক্স এইট কিমিজ দ্য ভিস্তাদম ট্রেন অন নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার রুট উইল কভার আ ডিস্টেন্স অফ ওয়ান সিক্স এইট কিমিজ নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার রুটে ভিস্তাদম ট্রেনটি একশো আটষট্টি কিলোমিটার পথ বা দূরত্ব অতিক্রম করবে অপশান বি ইজ দ্য রাইট আনসার কোশ্চেন ফোর দ্য ভিস্তাদম ট্রেন অন নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার রুট উইল ডিপার্ট ফ্রম এনজেপি অ্যাট সেভেন টোয়েন্টি এএম দ্য ভিস্তাদম ট্রেন অন নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার রুট উইল ডিপার্ট ফ্রম এনজেপি অ্যাট সেভেন টোয়েন্টি এএম নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুর রুটের ভিস্তাদম ট্রেনটি এনজেপি থেকে ছাড়বে সকাল সাতটা কুড়ি মিনিটে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট আনসার ফাইভ দ্য গুয়াহাটি নিউ হ্যাপলং ভিস্তাদম ট্রেন উইল রান উইল রান টুয়াইস এ উইক দ্য গুয়াহাটি নিউ হ্যাপলং ভিস্তাদম ট্রেন উইল রান টুয়াইস এ উইক গুয়াহাটি নিউ হ্যাপলং ভিস্তাদম ট্রেন সপ্তাহে দুবার চলবে অপশান বি ইজ দ্য রাইট আনসার কোশ্চেন সিক্স দ্য ভিস্তাদম ট্রেন সার্ভিসেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজ্ঞান অন অগাস্ট টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান দ্য ভিস্তাদম ট্রেন সার্ভিসেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজ্ঞান অন অগাস্ট টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান পশ্চিমবঙ্গে ভিস্তাদম ট্রেন পরিষেবা শুরু হয় আঠাশে অগাস্ট দু হাজার সালে বন্ধুরা এরপরে আছে বিয়ের দাগ 
write T for true and F for false statements in the boxes on the right hand side. Also pick out suitable lines or phrases from the passage in support of your answers. Bondra, true false achi. Judi true hai T likh thabe, false hai F likh thabe, ta sange supporting statement likh thabe, question achi duto, du number kore char number. Othat, true othoba false achi kina ta jone ek number, ebang sub, sorry supporting statement e jone ek number, mod du de char number. First, number one. The fare for the journey by the Bhistadam train between New Jalpaiguri and Alipurdwar Junction will be around Rs. 955 for two ways. The fare for the journey by the Bhistadam train between New Jalpaiguri and Alipurdwar Junction will be around Rs. 955 for two, days, two ways. New Jalpaiguri and Alipurdwar Junction in the Bhistadam train Jatta Dudikar Bhada Prai Noso Panchanodaka. Now, एक दिकेर भाड़ा 950 टका ताई रे फॉल्स होबे लिख तो बे एफ सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखे नाउ द फेयर फॉर द जर्नी बाय द भिस्तादम फ्रॉम एनजेपी टू अलीपुरद्वार जंक्शन विल बी अराउंड ₹955 फॉर वन वे ओके नेक्स्ट नंबर 2 द भिस्तादम ट्रेन ऑन द न्यू जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार रूट बिगिंस इट्स जर्नी सॉरी बिगिंस बिगिंस its return journey at 2 pm and arrives at new jalpaiguri at 7 pm the bhistadam train on the new jalpaiguri alipurdwar route begins its return journey at 2 pm and arrives at new jalpaiguri at 7 pm new jalpaiguri alipurdwar route e bhistadam train ti dupur dutoi bhirti jatra shuru kore ebong sondha 7 tay new jalpaiguri te pouchhay ha eta true hobe likhte hobe t supporting statement dekhe nao Return journey of the train from APD begins at 14 hours and the train arrives at NGP at 19 hours. Okay. Bondura, airport ache, Siddhak. Answer the following questions 22 equal to 4. Bondura, duty question ache, do number kore, chan number. First, number 1. আরে क्वेश्चन गुलो তোমরা কিন্তু আনসেন প্যাসেজ থেকেও লিখতে পারো আর সাজিয়েও লিখতে পারো যেটা ভালো লাগবে সেটা করবে ওকে নাম্বার 1 নেম দা স্টেশনস দ্যাট দা নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ভিস্তাদম ট্রেন উইল স্টপ এট নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুর আলিপুরদুয়ার ভিস্তাদম ট্রেন যে স্টেশনগুলিতে থামবে সেগুলির নাম লেখো তো সেগুলির নাম দেখে নাও দা স্টেশনস দ্যাট দা নিউ জলপাইগুড়ি Alipurduar Bhistadam train will stop at R. Sevok, Chalsa, Madarihat, Hasimara, and Rajabat Khawa, etc. New Jalpaiguri Alipurduar Bhistadam train jet Teson Guri the Thambe, Seguli, Sevok, Chalsa, Madarihat, Hasimara, Ebong, Rajabat Khawa, Itati. Next, number two. Describe the Bhistadam coaches. Describe the Bhistadam coaches. Bhistadam coaches. Born on The Bhistadam coach will be equipped with glass windows and a glass roof. Bhistadam will provide a 360 degree view of the open sky, mountains, tunnels, bridges, hills, and deep green forests to the tourists. Bhistadam coach kaache janala ebong kaache chhad diye sojjito thakbe Bhistadam porjotokder khola akash pahar tunnel setu gobhir sobuj boner 360 degree view podan korbe Bondhura er pore ache grammar dekho prothom ache charitdag do as directed 1 into 12 equal to 12 bondhura ekhane 12 ti grammar ache ek number kore 12 number तो आमी तुम्हारे पोते एक टी ग्रामर भालो कोडे भोजन चेस्ट कर चुकी तुम्हारे मान दिए सुने नाउ नंबर वन इट सुनोस्थन रेन टुडे फिल इन द ब्लैंक हुई तन एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर्म मॉडल फॉर्म जो सुनोस्थन पूर्ण टा करते दीजे इर माने होच्छे आज बीस्टी होते पारे माने सोमभो मना होते ओ पारे ना ओ पारे it may rain today. It may rain today. Aj bisti hote pare. Number two. The words are 
dash true. Fill in the blank with the word part after transforming the word into adverb. Is a part a part t as a noun for me. It is the adverb transform for me. Have a partly p a r t l y. Sudo now part much on so to tell a part taken a noun from by on so that's on so l y joker the tell a partly okay partly. तो शुद्ध एखे बस ही देटलि थाली आंसार हो जाए कारण और किसान चेन्ज करते परि पार्टलि पी ए आर टी एल वाई पी ए आर टी एल वाई कथाटा आंशिक सत्य द वार्डस आर पार्टलि ट्रु कथा आंशिक सत्य क्वेश्चन थ्री भेरि फ्यू पोएट्स बर्न इन आवर कान्ट्री आर एज ग्रेट एज रवींद्रनाथ टेगर भेरि फ्यू पोएट्स बर्न इन आवर कान्ट्री आर एज ग्रेट एज रवींद्रनाथ टेगर एटे करते चेन्ज इन टू कम्पैरिटिव डिग्री करते ये आज पजिटिव डिग्री आज कि बुझल भेरिफिव दिए मैं पजिटिव डिग्री आज मैंने देखे ना हमारे देशे खूब कम कवि रवींद्रनाथ ठाकुर मत महान तर मैं रवींद्रनाथ ठाकुर श्रेष्ठ कवि अन्न देख श्रेष्ठ तो तो आंसार है रवींद्रनाथ टेगर इज बेटर दैन मेनी आदार पोएट्स बर्न इन आवर कान्ट्री रवींद्रनाथ टेगर इज बेटर दैन मेनी आदार पोएट्स बर्न इन आवर कान्ट्री एखे भेरिफिव आज है मेनी आदार बस पोएट्स मैंने अनेक कवि मध्य हो जाए तो पोएट्स ही आंगला देखे ना हमारे देश में जन्मग्रहणकारी अनेक कविर चे रवींद्रनाथ ठाकुर श्रेष्ठ चार रईट द कन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फर्म अब द मडल गिफेन बिलो ये देखो मडल आज ना नेगेटिव मडल सैल नट एर संक्षिप्त रूप का लिखते पड़े सैल नटर संक्षिप्त रूप हो सैंड एस एच ए एन एपोस्टपि टी एस एच ए एन एपोस्टपि टी सैंड हे सैल नटर संक्षिप्त रूप फाइव रईट द कारेक्ट सिनोनिम अब दर्ड रेलम फ्रम द गिभन अल्टारनेटिव तीनटे अल्टारनेटिव दिए आज तीनटे अल्टारनेटिव के रिलेम सिनोनिम खुजते पे रेलम मैं हम राजत्व तरह मैं हम किंगडम किंगडम मान हम राजत्व किंगडम मान राजत्व सिक्स छय रईट द नियारेस्ट मिनिंग अब द फलोईंग वार्ड कैप्टिव ये वार्ड आज कैप्टिव ए नियारेस्ट लिखते बोलते सिनोलिपित कैप्टिव मैं बंदी कैप्टिव मैंने कि बल्लम बंदी तरह मैंने ये प्रिजनार पी आर आई एसओ एन इर प्रिजनार मैं बंदी पी आर आई एसओ एन इ प्रिजनार मैं बंदी बंधुरा एरपे आ सतर दाग The child said, "I am studying now." Change into indirect speech. Narration kotha dije bujhti parcho. Simple sentence mane assertive sentence achi. Sisu ti bollo, "Ami akhon porosona korchi." Sisu mane chhele hote pare, meyo hote pare. To answer dekhe nao. The child said that. Ekhane tomara hiyo bossta paro, abar siyo bossta paro. Jekon ekta bossabe, duto bossabe na, jekon ekta. He or she was studying then. Was studying then. Kena dekho, am studying mane continuous tense achi, present continuous tense. प्रेजेंट कन्टिन्यूस थे पास कन्टिन्यूस हो जाए नाउ थे दिन वाशे हि और सी वज स्टार्टिंग दें शिशुटी बल जे से तक पढ़ाशुना कर नेक्स्ट सेभेन एवर एच आठ दाग रईट द सींगल वार्ड फ्रम द फलोईंग एक्सपैंडेड वार्ड देखो एक एक्सपैंडेड फर्म दिया स्टाडी अब बार्डस मैं पाखी सम्बन्धे पढ़ाशुना से बला है अर्निथोलजी ओ आर और थो लो जी ओके अर्निथोलजी अर्निथोलजी मैंने पक्षी विद्या अर्निथोलजी मैंने पक्षी विद्या नय दूज डैश बैकेट आज इज और आर शकिंग एखे बस दूज इज शकिंग कारण निज़ा सिंगुलर तज बस लो खबर विस्मयर एगल पढ़ार दरकार नहीं जगह से बोले देवे दस दाग मिता डिड मिता डिड मोर बैडलि दैन रुबी इन द म्यूजिक कम्पिटिशन ना इटा मिता डिड और ये मोर बैडलि है हाँ मिता डिड मोर बैडलि इन द म्यूजिक कम्पिटिशन मिता संगीत प्रतिजोगित रुबिर चे खराब कर ओर्सा हलो ना क्या जान तो मैं इन ओर्सा हो मन हो क्यों कारण एखे केम कर खराब कर एडभव होते 
কিন্তু অ্যাডভার্ট ফর্মেতে দেওয়া আছে না এটা তোমরা মোড় ব্যাডলি করার দরকার নেই হ্যাঁ এটা মোড় ব্যাডলি করার দরকার নেই এটা করবে তোমরা এটা একদম ডাইরেক্ট ওর্সই করে দেবে হ্যাঁ এটা ওর্সই করবে মিতাডির ওর্স মিতাডির ওর্সটাই করবে হ্যাঁ এটাই বসবে মিতাডির ওর্স দেন রুবি ইন দ্য মিউজিক কম্পিটিশান এটা ওর্সটা হবে এটা মোট ব্যাটারিটা হবে না কেন এখানে ওর্সই হবে মিতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় রুবির চেয়ে খারাপ করেছে এখানে আনসার হচ্ছে ওর্স ইলেভেন হি ইজ দেয়ার ফোর আনহ্যাপি হি ইজ দেয়ার ফোর আনহ্যাপি এখানে দেখো দেয়ার ফোরের তোলা আন্ডারলাইন করা আছে মানে হচ্ছে এটা বলেছে এটা কি ফাটো স্পিচে আছে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব ওকে অ্যাডভার্ব মানে তাই সে অসুখী দেয়ার ফোর অ্যাডভার্ব টুয়েলভ ওয়ান হু স্টাডিজ লাইফ অ্যান্ড আদার লিভিং অর্গানিজম ইন সরি ইজ নোন অ্যাজ ওয়ান হু স্টাডিজ লাইফ অ্যান্ড আদার লিভিং অর্গানিজম ইজ নোন অ্যাজ বায়োলজিস্ট মানে দেখে নাও যিনি জীবন এবং অন্যান্য সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর অধ্যয়ন করে তাদের বলা হয় জীববিজ্ঞানী যিনি জীবন এবং অন্যান্য জীবন্ত প্রাণী অধ্যয়ন করেন তাদের বলা হয় জীববিজ্ঞানী মানে হচ্ছে বায়োলজিস্ট বন্ধুরা এরপরে আছে রাইটিং পাঁচের দাগ রাইট এ ডায়ালগ বিটুইন টু ফ্রেন্ডস অন ইন্ডিয়াজ পারফরমেন্স ইন টোকিও অলিম্পিক্স অ্যান্ড প্যারা অলিম্পিক্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি টেন বন্ধুরা দশ নম্বর একটি দুই বন্ধুর মধ্যে ডায়ালগ লিখতে বলছে দু হাজার কুড়ি সালে টোকিও অলিম্পিক এবং প্যারা অলিম্পিকে ভারতের ভারতের কৃতিত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে কথা বতন লিখতে পেরেছে তো বন্ধুরা তো তোমরা কথোপকথন জানো কেমন করে লিখতে হয় তবু তোমরা দেখে নাও কেমন লিখেছি আমি তো আমি তোমাদেরকে একটা ডেমো দেখে দিচ্ছি তোমরা দেখে নেবে কিন্তু তোমরা নিজেরা লেখার চেষ্টা করবে তবে কিন্তু শিখতে পারবে ওকে শুরু করছি দেখো এখানে দুই বন্ধু রাম আর যদু শুরু করছে রাম হ্যালো যদু আই ওয়াজ সো ইগার টু টক টু ইউ অ্যাবাউট আওয়ার কান্ট্রিজ এক্সেলেন্ট পারফরমেন্স ইন টোকিও অলিম্পিক্স অ্যান্ড প্যারালিম্পিক্স যদু আমি টোকিও অলিম্পিক এবং প্যালা অলিম্পিকে আমাদের দেশের চমৎকার পারফরমেন্স সম্পর্কে তোর কাছে বা তোর সাথে কথা বলতে আগ্রহী ছিলাম যদু ইন্ডিয়া হ্যাড ওন ওয়ান গোল্ড টু সিলভার অ্যান্ড ফোর ফোর ব্রোঞ্জ মেডেলস যদু বলছে ভারত জিতেছে একটি সোনা দুটি রৌপ্য পদক এবং চারটি ব্রোঞ্জের পদক রাম দ্য ইন্ডিয়ান প্যারা অলিম্পিয়ান্স হ্যাভ সারপাস্ট ইভেন দ্য অলিম্পিয়ান্স অ্যাচিভমেন্টস দিস টাইম রাম বলছেন ভারতীয় প্যারা অলিম্পিয়ানরা এবার অলিম্পিয়ানদের অর্জনকে ছাড়িয়ে গেছে যদু দ্যাটস টু গুড যদু বলছে খুব ভালো ইন্ডিয়া হ্যাজ ব্যাগড আর টোটাল অফ নাইনটিন মেডেলস ফাইভ গোল্ড এইট সিলভার অ্যান্ড সিক্স ব্রোঞ্জ মেডেলস যদু বলছে খুব ভালো ভারত মোট উনিশটি পদক জিতেছে পাঁচটি স্বর্ণ পদক আটটি রৌপ্য পদক এবং ছয়টি ব্রোঞ্জের পদক রাম অ্যান্ড টু থিঙ্ক দ্যাট উই ডু নট টেক দিস ফরম্যাট অব দ্য গেমস দ্যাট সিরিয়াসলি রাম বলছে আর ভাবতে হবে যে আমরা এই ফরম্যাটে খেলাগুলোকে সিরিয়াসলি নিই না যদু বলছে আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ probably because we are not that well informed about para olympic games jodu tokhon bolchen ami mone kori sombhaboto er karon amra para olympic games somporke temon socheton noy ram after this performance the outlook is likely to change don't you think so ram bolche ei performance er pore দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তুই কি তা মনে করছিস না যদু আই সার্টেনলি ডু উই বেটার চেঞ্জ আওয়ার মাইন্ডসেট উই বেটারলি চেঞ্জ আওয়ার মাইন্ডসেট দ্যাট উইল ডেফিনেটলি হেল্প আওয়ার অ্যাথলিটস টু ইম্প্রুভ দেয়ার পারফরমেন্সেস হ্যাঁ অবশ্যই তাই হতে পারে আমাদের মন মানসিকতা পরিবর্তন করা ভালো এটি অবশ্যই আমাদের ক্রীড়াবিদদের তাদের পারফরমেন্স উন্নত করতে সাহায্য করবে রাম লেটস মিট ওয়ান ডে টু সেলিব্রেট আওয়ার বেলাবেটস কান্ট্রিজ গ্রেট সোয়িং ইন বোথ টোকিও অলিম্পিক্স অ্যান্ড প্যারা অলিম্পিক্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি তো দেখে নেওয়া যাক টোকিও অলিম্পিক 
দেখা যাক আর কি টোকিও অলিম্পিকে এবং প্যারালিম্পিক দু হাজার কুড়িতে উভয় ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় দেশের দুর্দান্ত প্রদর্শন উদযাপন উদযাপন করতেন যদু সিওর বাট ডেন্ট ফরগেট ইয়োর মার্কস কিন্তু অবশ্যই তুই তার মার্কস ভুলিস না কিন্তু বন্ধুরা এরপরে আছে ছয় দাগ ডেভেলপ আর স্টোরি ইউজিং দ্য ফলোইং পয়েন্টস টেন বন্ধুরা এখানে দশ নম্বর একটি স্টোরি আছে নিচে হিন্স আছে হিন্সগুলো দেখে দেখে লিখতে বলেছে তো পয়েন্টসগুলো বা হিন্সগুলো পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা শুনে নাও আ হাঙ্গড়ি ফক্স একটি ক্ষুধার্থ খ্যাক্সিয়াল এন্টার্ড আ ভাইনিয়ার্ড সে একটি আঙুরের খেতে প্রবেশ করেছিল গ্রেপস হ্যাঙ্গিং আঙুর ঝুলছিল গাছ থেকে ওয়ান্টেড টু ইট সে আঙুরগুলো খাওয়ার চেষ্টা খেতে চাইল জাম্পড এগেন অ্যান্ড এগেন বারবার লাফালো কুড নট রিচ তবু সে পারতে পারতে পারল না ওয়েন ট্যাবে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড সে চলে গেল হতাশ হয়ে সেই বলল গ্রেপস আর সাবার যে আঙুর ফল টক তো তোমরা প্রথমে একটা টাইটেল করে দেবে হেডিং দিয়ে দেবে কি হেডিং দেবে দ্য ফক্স অ্যান্ড দ্য গ্রেপস খ্যাক্সিয়াল এবং আঙুর ওয়ান ডে আ হাঙ্গড়ি ফক্স ওয়াজ রোমিং ইন দ্য জঙ্গল ইন সার্চ অফ ফুড একদিন এটি ক্ষুধার্থ খ্যাক্সিয়াল খাবারে খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হি স আ বাঞ্চ অফ জুসি গ্রেপস হ্যাঙ্গিং ফ্রম এ ভাইন সে আঙুর গাছ থেকে এক থোকা আঙুর ঝুলতে দেখল দ্য ফক্স লুকড অ্যাট দ্য গ্রেপস উইথ লঙ্গিং আইজ সে একদম মানে খেতে চাইছে আকুল দৃষ্টি আকুল দৃষ্টি সহকারে সে আঙুরের দিকে তাকিয়ে রইল হি ট্রাইড টু রিচ দ্য গ্রেপস বাই স্ট্রেচিং হিমসেলফ সে নিজেকে প্রসারিত করলো সে আঙুরের গাছে আঙুরের থোকাতে পৌঁছানোর জন্য দ্য গ্রেপস আর টু হাই ফর হিম আর কিন্তু তার ওই যে আঙুরের যে আঙুর থোকাটা না তার থেকে অনেকটা উঁচুতে ছিল হি জাম্পস এগেন অ্যান্ড এগেন বাট কুড নট গেট অ্যাট দ্য গ্রেপস সে বারবার লাফালো কিন্তু সে আঙুরের থোকার কাছে পৌঁছাতে পারল না দ্য ফক্স ওয়াজ আপসেট অ্যান্ড হাঙ্গরি সরি অ্যাঙ্গরি সে হতাশ হয়ে পড়লো এবং প্রচণ্ড রেগে গেল হি ওয়েন ট্যাবে ইন ডিসগাস্ট সেইং সে বিরক্ত হয়ে চলে গেল এরা বলে দোজ গ্রেপস মে বি জুসি বাট দিয়ার শাওয়ার ইন্ডেড এই আঙুরগুলো নিঃসন্দে রাসালো কিন্তু ভীষণ টক মোরাল দেবে দ্য গ্রেপস আর সাবার যে গ্রেপস আঙুর ফল টক ওকে তো বন্ধুরা তোমরা যেটা শেষ পর্যন্ত শুনলে বা দেখলে তোমাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই তো বন্ধুরা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি সুন্দর থাকবে সুস্থ থাকবে টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম